ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾಯಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಿ ಇವತ್ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ರಸಗುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದು ಉಕ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಂದಿನಿ ಹಾಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಸಗುಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರ ಬಿಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ವೆನಿಗರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದೇನು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ಥರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀರು ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇದು ನಂದಿನಿ ಹಾಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಹಾಲು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕರ್ಚೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ವೇಲು ಆ ತರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸರಿ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ವಾ ಆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸರಿ ಆ ತರ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ನೀರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ತರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ತರ್ಬೋದು ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೀರು ಅದೇ ತರ ತೊಟ್ಟಿಗ್ ತರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ ತರ್ಬೋದು ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಆ ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ್ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಪಾಕ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಟಂಟ್ ತರಬೇಕು ಆ ತರ ಪಾಕ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ರಸಗುಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರಸಗುಲ್ಲನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸ್ಕಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿ